பணக்கம் பின்னம் மற்றும் தசம எண்களை சதவீதமாக மாற்றுதல் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு பை நூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிடலாம் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தொகுதின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம பகுதின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டைரெக்டாக அஞ்சு பை நூறுன்னு கொடுத்துட்டா நம்ம ஈஸியாக வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எழுதிடலாம் இதே மாதிரி ஒன்று பாயிண்ட் ரெண்டு பை நூறு இதை வந்து சதவீதமாக எழுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஒன்று பாயிண்ட் ரெண்டு சதவீதம்னு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ நூற்றி இருபது பை நூறு இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம நூற்றி இருபது சதவீதம் அப்படின்னு எழுதணும் டைரெக்டாக பகுதியில் வந்து நூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து சதவீதத்தை எழுதிடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் பகுதியை நூறாக மாற்ற இயலும் பின்னங்கள் நம்ம பகுதியை வந்து இப்போ பகுதியை வந்து நம்ம நூறாக மாற்றக்கூடிய பின்னங்கள் என்னென்னா நூறால் வகுபடும் எண்கள் எல்லாமே நம்ம மாற்றலாம் இப்போ நூறை வந்து ரெண்டு வகுக்கும் இதே மாதிரி நாலும் வகுக்கும் அஞ்சும் வகுபடும் அஞ்சுக்கப்புறம் பத்து வகுபடும் அடுத்து இருபது வகுபடும் அடுத்து ஐம்பது இந்த எண்கள் மட்டும்தான் நூறா நூறை வந்து வகுபடும் பாருங்க இப்போ சப்போஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இதை வந்து இந்த பின்னத்தை வந்து நம்ம சதவீதமாக எப்படி மாற்ற முடியும்னா இங்கே பாருங்க ரெண்டு அப்படின்னா நூறில் ரெண்டு எத்தனை தடவை இருக்கும் பத்தில் ரெண்டு அஞ்சு தடவை இருக்கும் இந்த சைபர் அப்படியே வரும் அப்படின்னா ஐம்பது தடவை அப்போ நான் மேலும் ஐம்பது கீழேயும் ஐம்பதால் பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு கீழே வந்து நூறு ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறுன்னு கிடைக்கும் மேலே ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பது ஐம்பதுன்னு கிடைக்கும் ஆனால் இதை ஈஸியாக ஐம்பது சதவீதம்னு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ மூணு பை நாலு இதையும் நம்ம சதவீதமாக மாற்றணுன்னா இப்போ நூறில் வந்து நாலு எத்தனை தடவை வகுப்படும் பத்தில் ரெண்டு தடவை மீதி ரெண்டு இருக்கும் இருபதில் நாலு அஞ்சு தடவை வகுப்படும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு அப்புறம் நம்ம மேலும் இருபத்தஞ்சு கீழேயும் இருபத்தஞ்சு பகுதி தொகுதி ரெண்டையும் இருபத்தஞ்சால் பெருக்கி வகுத்தா நமக்கு நாலஞ்சா நாலு இருபத்தஞ்சா நூறுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு மூணு பதினஞ்சு மிச்ச ஒன்று ஆறு ஆறுன்னு ஏழு அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நான் இதை எப்படி எழுதணும் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு எழுதலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பகுதியை வந்து ரெண்டு நாலு அஞ்சு பத்து இருபது ஐம்பது இந்த எண்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பகுதியில் வந்து நூறுன்றதை கொண்டு வர முடியும் இதே என்ன வந்து தசம ஸ்தானத்தில் பார்ப்போம் இப்போ ஆறு எட்டு ஒன்று பை அஞ்சுன்னு இருக்குது இதை எப்படி நம்ம பர்சன்டேஜாக மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ வந்து இந்த அஞ்சு இந்த பகுதி அஞ்சை வந்து நம்ம நூறில் கண்டிப்பாக வகுபடுன்றது தெரியும் நான் நூறில் அஞ்சு எத்தனை தடவை இருக்கும் இருபது தடவை இருக்கும் அப்போ நான் இது பாருங்கள் இந்த ஆறையும் அஞ்சையும் பெருக்கி பெருக்கி வர்ற ஆன்சரோட இந்த ஒன்றை வந்து கூட்டணும் ஆரஞ்சா முப்பது முப்பது கூட்டல் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று பை அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இதோட நம்ம பகுதியும் தொகுதியும் இருபதாலும் பெருக்கணும் பெருக்குனா இப்போ பாருங்கள் நூறுன்னு கிடைக்கும் இருபது இன்ட்டு அஞ்சு நூறுன்னு கிடைக்கும் நான் இங்கே இருபது முப்பத்தொன்று இருபதால் பெருக்கணும் சைஃபர் ஒரு ரெண்டா ரெண்டு மூவி ரெண்டா ஆறு இப்போ அறநூற்றி இருபதுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் இதை வந்து அறநூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ்னு எழுதிடலாம்